மணக்கம் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் பருவமடைந்த பெண்களுக்கு பாவாடை தாவணி உடுத்தக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய பழக்க வழக்க முறைகள் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்தில் வந்திருந்ததற்கான நோக்கம் என்ன அது என்ன நோக்கமாக இருக்கும் பாவாடை தாவணி ஏன் பயன்படுத்த சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பெண்களினுடைய கற்பப்பை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ராஜ உறுப்புக்கெல்லாம் ராஜ உறுப்பு இப்போ எப்போதுமே பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா உடல் எடை அதிகமாகக்கூடிய பெண்களுக்கெல்லாம் தொடைப்பகுதி அப்புறம் பின்புறம் அதான் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் தான் கொழுப்பு அதிகமாக மிஞ்சி பெருந்துன்னா வயிறில் சேரும் ஆனால் ஆண்களை பொறுத்தவரையும் எடுத்தோன்னா வயிறில் சேர்ந்துடும் ஏன் பெண்களுக்கு கொழுப்பு வந்து தொடையில் சேர்றது முதல்ல வயிற்றுல உடனடியாக சேர்றது இல்லைன்னா அங்கே கற்பப்பை இருக்கிற காரணத்தினால தேவையில்லாத கொழுப்பு கழிவுகளை உடம்பு அங்கே சேர்க்கறது இல்லை ஆரம்பத்தில் தாங்கவே முடியாத நிலைமைக்கு தான் அங்கே கொண்டு போய் வயிற்றில் கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அப்போது இந்த கற்பப்பை தான் உலகத்தை சுடுகாடாக மாற்றாமல் புதிய புதிய உயிர்களை உருவாக்கி புதிய புதிய உயிர்களை இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்து இந்த உலகத்தினுடைய உணவத்தை காப்பாற்றக்கூடியது கற்பப்பை அந்த கற்பப்பை அதிக வெப்பமாக அதிக சூடாக ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் பெண்கள் ஆண்கள் எப்பொழுதுமே வெப்பமான நாடுகளில் வாழக்கூடிய நபர்கள் அத்தனை பேருமே காற்றோட்டமாக இருக்கணும் பிறப்புறுப்புகளில் காற்றோட்டம் இருக்கிறதுக்காகவும் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு உடை தான் இந்த பாவாடை தாவணி ஜீன்ஸ் உடுத்துறீங்க நிறைய பேர் டைட் ஃபேண்டு பயன்படுத்துகிறீங்க பெண்கள் சுடிதார் பயன்படுத்துகிறீங்க இது மாதிரியெல்லாம் பயன்படுத்தும் பொழுது சில நேரங்களில் இந்த நிறைய பெண்கள் எப்படி சில உள்ளாடைகள் வந்து தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா உள்ளாடைகளோட கொடுமையாக இன்னொன்று பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த நாப்கின் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கல்ல இந்த காரணங்களால் காற்றோட்டங்கள் குறைஞ்சி கற்பப்பை என்ன ஆகும் அப்படின்னா உஷ்ணம் அதிகமாயிரும் உஷ்ணம் அதிகமானுச்சுன்னா அங்கே அப்போ தான் அந்த உஷ்ணத்தை சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு நீர்கட்டிகள் உருவாகும் இப்போ நம்ம உடம்பு வெளியில் வெப்பங்கள் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உடனடியாக நம்மளோட உடம்பு கையெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே முட்டு 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 முட்டாக நீர் குமிழிகள் வரும் அதான் வேர்வை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க வேர்வை ஆரம்பத்தில் வரும்போது பாருங்களேன் ரொம்ப வேர்வதுக்கு அப்புறம் ஒழுகி ஆறு மாதிரி உடம்புலாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வேர்வை வர ஆரம்பிக்கும் போது பாருங்கள் அந்த கசியை கூ கசியும் போது பார்த்தீங்கன்னா முத்து முத்து முத்தாக வெளியில் வரும் இதே மாதிரி தான் நீர்கட்டிகள் கற்பப்பையில் உருவாகி கற்பப்பையினுடைய வெப்பத்தை சமநிலை செய்வதற்காக உருவாயிரும் இப்போ இந்த நீர்கட்டி உருவாகிறது காரணம் யார் நம்ம தான் நம்ம உடம்ப வெப்பமயமாக வச்சுருந்தது தான் காரணம் அப்போ கற்பப்பை வெப்பமாகிராமல் இருக்கிறதுக்காக உடம்பினுடைய சூட்டுத்தன்மையை குறைச்சி வெப்ப சமநிலைப்படுத்துவதற்காகத்தான் பாவாட தாவணி பயன்படுத்தினாங்க இதுதான் இதுக்கான காரணம் அப்போ உங்களுடைய ஆடைகளில் காற்றோட்டம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க ரொம்ப டைட் ஷர்ட்டு டைட்டு ஃபேண்டு இதெல்லாம் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் உடம்புக்கு காற்று படவே படாது ஸ்கின் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய சுவாச உறுப்பு இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நாசி துவாரம் மட்டும் சுவாசிக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க உங்களோட ஸ்கின்னும் சுவாசத்துக்கான வேலையை செய்யுதுங்கிறத இப்போ மனசில் நீங்கள் பதிவு செஞ்சு வச்சு உங்களுடைய ஸ்கின்னுக்கு காற்றோட்டம் இருப்பது போல் கொஞ்சம் தளர்வான ஆடைகள் பயன்படுத்துங்க நீங்கள் பாவாட தாவணி தான் பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லலை நீங்கள் எந்த உடைகள் பயன்படுத்தினாலும் கொஞ்சம் உடம்போட ஒட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் விலகி இருப்பது போல் கொஞ்சம் டைட்லெஸ்ஸாக பயன்படுத்துங்க ரொம்ப டைட்டாக உடுத்துறீங்கள உடுப்பு ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருக்குமே பொதுவாக சொல்கிறேன் கொஞ்சம் தளர்வான ஆடைகளை பயன்படுத்துறீங்கன்னா காற்று நம்மளோட உடம்பில் போய் வர்றதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் மாற ஆரம்பிங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கட்டும் தகவல்களை இப்போ நீர்கட்டி உருவாயிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக நீங்கள் நேரடியாக வைத்திய முறைக்கு சிகிச்சை முறைக்கு போகிறீங்க இப்போ நீர்கட்டி உருவானால் என்ன செய்யணும் தெரியுமா உடம்போட வெப்பத்தை சீராக்கணும் ரெண்டாவது உடம்ப எனர்ஜி பண்ணணும் இது ரெண்டும் செஞ்சாலே போதும் அதுக்கு தினசரி காலையில் சாப்பிடக்கூடிய உணவை பழங்களாக மாற்றிடுங்க அமினோ அமிலங்கள் இருக்குது நார்ச்சத்து இருக்குது விட்டமின்கள் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே பழங்களில் இருக்குது தினசரி காலைல காலைல பழ உணவு மற்ற நேரங்கள் பழ உணவாக மாற்றினாலும் சரி அல்லது சைவ உணவாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அசைவத்தை நிறுத்தி ஏறணும் தினசரி நல்லா தலை குளித்து நல்லா அமைதியாக அன்பாக பெண்ணுக்கான குணத்தோடு நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் மஞ்சள் பூசி தினசரி குளிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெண்ணுக்கான இயல்பு உங்களுக்கு நிறையவே அந்த மன எண்ண ஓட்டங்கள் உருவாகும் மிகச்சிறப்பாக இருப்பீங்க 
அன்போடு ஆற்றலோடு ஆதரவோடு பேரன்போடு இருங்க உங்களுக்காக உங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய ஆரோக்கியத்துக்காக நான் இருக்கேன் நேரடியாக என்னுடைய பயிற்சிக்கு வாங்க ஆயுஷ்னூர் பயிற்சி சிங்கப்பூரில் நடக்குது சிங்கப்பூர் மலேசியா ரெண்டு நாட்டுக்கும் பொதுவாக ஜேபியில் ஜொகூர் பாரில் நடக்குது இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒம்பது முப்பது ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எல்லா தகவலும் இருக்குது உடனடியாக பாருங்கள் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்